В эфире новости на своем, студии Роман Выстороп. Здравствуйте. И вот что вы увидите в этом выпуске. На Ставрополе прибыла Ольга Любимова. Министр проверила учреждение культуры и анонсировала кинофестиваль. Где и как он будет проходить, смотрите в сюжете Анастасии Толстолуцкой. Долгожданная реконструкция позади. Как прошло открытие старого озера в Кисловодске. Новый состав для новой истории. Кто будет защищать гонбольное Ставрополе в высшей лиге России? Курорты Кавминвод посетила Ольга Любимова. Министр культуры России осмотрела профильные учреждения и обсудила предстоящий кинофестиваль, который пройдет в Железноводске. Звезды отечественного кино и музыканты, мастер-классы и просмотры фильмов под открытым небом. Чем еще порадует гостей, узнала Анастасия Толстолуцкая. Дом культуры в станице Бекешевска ремонт ожидал давно, 30 лет. И, наконец, в прошлом году здесь стартовали работы. Будет открыт хореографический зал, будет открыта театральная студия, декоративно-прикладное искусство. Меняют все от пола до потолка. Ремонт планируют завершить в сентябре. Преобразится местный дом культуры благодаря нацпроекту «Культура», а проверили ход работ министра культуры России Ольга Любимова и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. И разрослась страница. Тут просто еще благоустройство доделываем. Но мы его процессе, доделаем. Да, 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 да. Ну, Здесь процессе. С рабочей поездкой на Ставрополе министр культуры прибыла не случайно. Осмотрела учреждение культуры и обсудила кинофестиваль, который пройдет в Железноводске. Хотелось, чтобы это был праздник, который, знаете, с категории, как Министерство культуры говорят, ноль плюс. Когда можно будет приходить всем семьей, когда здесь мастер-классы, здесь немножко поиграть, здесь все вместе встретиться на концерте. Ну и, конечно, смотреть кино. Это очень важно, в том числе, между прочим, когда принимаешь решение, где будет проходить э, мероприятие, когда э, сама инфраструктура города позволяет это делать. Программа первого кинофестиваля «Фирум-24» насыщенная. Гостей и жителей курорта ждут встречи со звездами российского театра и кино, концерты, мастер-классы и все это в Железноводске. Откроется фестиваль, как всегда, как делается это на больших форумах, красной дорожкой, которая идет, вы знаете, каскадная лестница в курортном парке, которая идет сюда, во дворец культуры Пуски Палеса. По ней пройдут звезды, сюда приглашены и друзья Сергея Пуски Палеса. Большинство мероприятий пройдет под открытым небом. Планы обсудили на пресс-конференции. Организаторы надеются, что довольны останутся отдыхающие города курорта и жители Ставрополья. Основная нагрузка будет как раз на озеро и на фронт-площадь. Вот. Потому что, как было сказано, у нас будет рок-группы, рок -группы будет, которые запросили про райдеру очень большое количество света и звука. То есть будет очень громко, я думаю, нас будет слышно на всех каминодах. А еще одна из фишек будущего фестиваля – сериальная ночь. Гостей и жителей ждут премьеры, дефиле, мюзикл от студентов одного из главных театральных училищ страны и многое другое. Этот фестиваль является продолжением кино нашего кинофестиваля «Герои время». Вы, вы знаете, да, что большим нашим партнером, большим нашим другом был Сергей Пускипалец. И мы в, общем -то, вот в его память все-таки продолжаем то дело, которое он начинал. И он был одним из инициаторов фестиваля «Герои время». Сегодня он преобразовался в фестиваль «Ферум». Ну, понятно, что потому что, что это город Железноводск. Пройдет фестиваль с 26 по 29 сентября. Анастасия Толстолуцкая и Иван Дацунов. Ставропольское телевидение. Старое озеро в Кисловодске открылось после масштабной реконструкции. Долгожданное событие отметили праздничным фестивалем, который посетили около 50 тысяч гостей. Почему стоит хотя бы раз побывать на водоеме и какие новые эмоции может подарить Старое озеро? С Кисловодского пляжа сюжет Ильи Белозерова. Старое озеро в Кисловодске. Язык не поворачивается назвать старым. Благоустроенный пляж, современные зоны отдыха, интерактивные детские площадки. Открытие обновленной курортной достопримечательности ждали с нетерпением. Свежий глоток для нашего города. У нас не было водоема, где можно было поплавать. А сейчас это просто, вы, вы себе не представляете, какой-то бешеный восторг и какая гордость. Сегодня, идя сюда, я испытывала такое чувство гордости. И, знаете, слезы такие вот, просто вот реально слезы в глазах от того, что ура, у нас есть озеро. Тем более это старое озеро. 
Я еще была, наверное, маленьким ребенком, вот, ну, только подростковый период начинался, и я как раз-таки вот сюда приходила. А сейчас сюда приходят мои дети. Когда попадаешь на пляж обновленного озера, волей-неволей возникает ассоциация с Черным морем. Здесь и песочек, и лежаки установлены, дети ныряют с пирса, катамараны разрезают водную гладь, слышны знакомые музыкальные мотивы. Все как на побережье. Но жители и гости Кисловодска точно знают, какой курорт лучший. Оборудовали, все красиво, озеро. То, как расставили лежаки, то, что тут можно прийти, позагорать на солнце, потом уйти в теньке погулять, ой, посидеть, да и погулять тоже можно. Можно сюда с детьми прийти. Мне понравилась детская и спортивная площадка. А тебе? Мне понравился пляж и место отдыха, зона отдыха. Мне понравилось, понравилось само озеро и все, катамараны. Ну, вообще круто здесь сейчас стало? Да, да, да. да. Оборудовали спортивные площадки, кольцевую дорожку, а главное – пирс в виде символа Кисловодска – огромного сердца. Благоустроили озеро по федеральной программе развития СКФО. Средства выделили в том числе и из краевого бюджета. Я помню это место, как оно раньше выглядело, как сейчас, конечно, это небо и земля. Нужно было такое обновление? Конечно, нужно было. Вообще, я считаю, что город за последнее время так преобразился, периодически сюда приезжаю. И все больше и больше нравится. По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в Министерстве ЖКХ региона ход работ держали на особом контроле. На Старом озере установили и первый в регионе зиплайн. Аттракцион протянулся над водной гладью больше, чем на 750 метров. Теперь можно скользить по тросу и наслаждаться видами. А вот вам секрет отличного выходного дня. Берете компанию близких и друзей, приходите на новое старое озеро, не забывая пляжную одежду и головные уборы. А дальше найти различные Лечение по вкусу не составит труда. Пользуйтесь. Отметили открытие масштабным фестивалем. Гостям праздника показали настоящую водную сказку с профессиональными актерами и десятиметровым плавающим китом. Благоустройство, которое мы сегодня сделали, это благоустройство уровня, которого тоже раньше не делали. Было сегодня много конкурсов на приз главы. Мы подарили очень много подарков, ценных подарков. И очень важно и интересно, что подарки завоевывали не только кисловочане, но и гости нашего города. Потому что в Кисловодске собирается вся страна, вся наша огромная Россия. И мы любим наших гостей, мы любим тех, кто приезжает к нам, они наши настоящие друзья. 12-часовую развлекательную программу посетили порядка 50 тысяч человек. Уверены, что не раз вернутся на Старое озеро Илья Белозеров и Павел Селиверстов, Ставропольское телевидение. На прошлой неделе женский гонбольный клуб Ставрополе порадовал болельщиков новостью. Команда не прекращает существование и продолжит выступление в чемпионате России. Только вместо элитной суперлиги мы увидим девушек во втором по значимости дивизионе. Кто будет защищать цвета Ставрополя в высшей лиге и с каким настроением команда приступила к тренировкам? Все подробности в репортаже Германа Кудиярова. Пока в Москве решалась судьба Кубка России по пляжке, на юге страны к новому сезону готовится новое Ставрополье. Девчонки из Дубля еще пару месяцев назад не могли подумать, что так быстро станут главными звездами основной команды. Ну, я, конечно, расстроилась, что Суперлиги не будет, я только в Суперлигу попала. В любом случае, надо побеждать и выходить в Суперлигу дальше. У меня гонбол уже снился. Я уже так хотела вот, взять мяч в руки. Ну, пока что у нас вот ОФП. Ну, скоро уже будем в зал выходить. Александра Шевнина – одна из немногих, кто успел дебютировать в российской суперлиге. Вместе с девушкой раскрылись и другие игроки дубля, которые потихоньку перешагивали из молодежки во взрослый состав. Было в некоторых случаях неожиданно, когда звали наших девочек из дубля, но мы радовались за них. Мы какие-то подарки делали, сюрпризы для них. Аня в океан мы купили торт, и с ее первым забитым мячом мы подарили ей. Но некоторые уже в других клубах. Все, что строилось несколько лет, исчезло буквально за три дня. Тут из гонболисток даже думал о завершении карьеры. К счастью, клубы молодежь остались. Есть и те, кто представлял Ставрополье в Суперлиге. Даш, как восстановление после травмы проходит? Все в штатном режиме, по плану. В принципе, нога не сильно беспокоит, все хорошо. Я думаю, по срокам я должна восстановиться и быть уже в форме. Скоро к команде присоединятся Ксения Калашникова, Виктория Величко и Дарья Ткачева. Но теперь вместо главного дивизиона страны клуб будет играть в высшей лиге, во втором по значимости чемпионате России. Конечно, был большой удар, когда мы готовились, готовились к пляжному чемпионату. И за два дня до отъезда нам объявили, что команда распускается. Конечно, столько труда было вложено в создание этого коллектива. Состав команды, конечно, 
значительно изменился. А теперь... Костяк команды составляют молодые девчонки. Но с этим уже смирились. С плохим настроением вкатываться в новый сезон неправильно. Да и все-таки лето. Его гонболистки провели с пользой. Екатерина Каширина, например, сменила фамилию. Все прошло очень хорошо. 21 числа я вышла замуж. Вот. Были в ресторане, была фотосессия, все было очень прекрасно. Были родственники, приехали родители. Настроение, в принципе, хорошее, но вот тяжело на самом деле, потому что очень большой перерыв был. Вот. Сейчас втягиваемся потихонечку. И теперь с хорошим настроением в путь писать новую историю и возвращать клуб в элитный дивизион. Пока команда работает над физикой и скоро перейдет в зал. Кстати, даже понижение в классе лица болельщиков не омрачает. Они рады, что Ставрополье будет жить. Стало больше намного болельщиков. Все прям сгруппировались, начали болеть. Большое всем спасибо. Расскажи, как ты это провела? Честно, отлично. Еще бы отдыхала, но очень ждала сборов, очень ждала тренировок, очень соскучилась. Новый сезон Ставрополе начнет примерно через месяц. Вести клуб в Суперлигу будут воспитанницы училища Олимпийского резерва, которые каждый год мечтали попасть в главный состав. Но теперь они и есть основная команда женского гонбольного клуба. Герман Кудияров, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. На этом у нас все. Еще больше новостей вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv или в социальных сетях. Также вы можете присылать нам свои обращения на номер 8 928 350 80 70. В студии был Роман Выстороп. Далее в эфире Алексей Форсиков с прогнозом погоды. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, друзья! Прогноз погоды на вторник, 6 августа на Ставрополе. Что? Все еще жарко. Центральная территория края до 32 градусов жары будет в Невиномыске, Изобильном и Минеральных водах. Небо облачное с прояснениями, ветер 4-5 метров в секунду. В Ставрополе плюс 29, а ветер 3 метра в секунду. Световой день 14 часов 29 минут. Магнитное поле спокойное, ультрафиолет высокий. Кавминводы. Без осадков, облачно с прояснениями, ветер 2-3 метра в секунду во всех городах. И жарко. В Пятигорске 31, 29 в Сентуках, 28 в Железноводске и в Кисловодске 27 тепла днем. Жарко на востоке Ставрополя, до 35 в Нефтекумске и в Буденовске, облачно с прояснениями, ветер 3-4 метра в секунду. Дивная, ну так, плюс 33, ветер 4 метра в секунду и Патова плюс 34. Ветер на севере края до 4 метров в секунду. На сегодня о погоде все. Увидимся.